ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பேசிக் கான்செப்ட் ஆப் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் கெமிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருந்து ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸோட ஈக்வேஷன்ஸ் எப்படி பேலன்ஸ் பண்றது இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் பேலன்சிங் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப தேர் ஆர் டூ மெத்தட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட் செகண்ட் மெத்தட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அயோன் எலக்ட்ரான் மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் அண்ட் இந்த வீடியோல செகண்ட் மெத்தடான அயோன் எலக்ட்ரான் மெத்தட தான் பார்க்க போறோம் அயோன் எலக்ட்ரான் மெத்தட்ல ஒரு ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷனோட ஈக்வேஷன் பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு வி ஹாவ் டு ஃபாலோ அ செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் முதல்ல அந்த ரூல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பாத்துருவோம் அதுக்கப்புறமா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஈக்வேஷனை எடுத்துட்டு பேஸ்ட் ஆன் அயோன் எலக்ட்ரான் மெத்தட் அந்த ஈக்வேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் இந்த ரூல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இதே ஆர்டர்ல நீங்க ஈக்வேஷன்ல ஒர்க் அவுட் பண்றப்ப ஒரு பிரச்சனை இல்லாம ஈக்வேஷன் ஈஸியா பேலன்ஸ் ஆயிடும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்க ரைட் த ஈக்வேஷன் இன் அயானிக் ஃபார்ம் இப்ப கொஸ்டின்ல ஈக்வேஷன் மாலிகுலர் ஃபார்ம்ல ஃபார்ம்லயோ ஆர் அயான்ஸ் ஆகோ டைரக்டா அயான்ஸ் ஆகோ கொடுத்துடலாம் சோ எப்படி இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நம்ம ஈக்வேஷன் அயானிக் ஃபார்ம்ல ரெடியா எழுதி வச்சிடணும் செகண்ட் ஸ்டெப் பாருங்க ஐடென்டிஃபை ஆட்டம்ஸ் அண்டர் கோயிங் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் எப்படி இருந்தாலும் இதுக்கு நம்ம ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கால்குலேட் பண்ண தெரியணும் சோ அந்த ஈக்வேஷன்ல இருக்கிற ஆட்டம்ஸோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ல ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்கான்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்றப்ப அதை ஆக்சிடேஷன் சொல்லுவோம் டிக்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அதை ரிடக்ஷன் சொல்லுவோம் சோ இதை பேஸ் பண்ணி எந்த ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் undergoing oxidation, undergoing reduction, அப்படிங்கிறத நம்மளால கண்டுபிடிச்சிட முடியும் தேர்ட் ஸ்டெப் பாருங்க அந்த ஈக்வேஷன் ரெண்டு ஹாஃப் பிரிக்கணும் ஒரு ஹாஃப் ஆக்சிடேஷன் ஹாஃப் இன்னொரு ஹாஃப் ரிடக்ஷன் ஹாஃப் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறப்ப எப்படி பிரிக்கிறதுன்னு நான் சொல்வேன் ஃபோர்த் ஸ்டெப் சில விஷயங்களை பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஸோ பேலன்சிங் ஃபர்ஸ்ட் எதை பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா All the atoms other than hydrogen and oxygen. அந்த ஈக்வேஷன்ல இருக்கிற ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் பேலன்ஸ் ஆக்சிஜனையும் தவிர மீது எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் அடுத்த பேலன்சிங் பாருங்க சார்ஜ பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஸோ எங்கேயாவது பேலன்சிங் ஆகாம இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதுக்கு எலக்ட்ரான்ஸா எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பேலன்ஸ் ஓ பேலன்ஸ் ஆக்சிஜன பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல எத்தனை ஆக்சிஜன பேலன்ஸ் பண்ணுமோ அத்தனை ஹெச் டூ ஓ மாலிக்கூல சேர்த்துடணும் அடுத்தது பேலன்ஸ் H. இப்ப நம்ம ஓவை பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு ஹெச் டூ ஓ சேர்க்கிறப்ப நம்மளே அதிகமா ஹெச் டூ ஹெச் ஆட்டம்ஸ் அதிகமாயிடும் சோ அதை பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு அதோட ஆப்போசிட் டிரெக்ஷன்ல H பிளஸ் அயான்ஸ ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறமா எலக்ட்ரான்ஸ பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஓகே பிகாஸ் இன் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ்ட் இஸ் ஈக்வல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின்ட் சோ எப்பவுமே நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் போத் சைட்ஸ் அதாவது போத் ஹாஃப்ஸ்லயும் ஈக்குவலா இருக்கணும் இதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ஸ்டெப் ரெண்டு ஹாஃப் ரியாக்ஷன்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்றப்ப கூடவே அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குல்ல அது ரெண்டுமே கேன்சல் பண்ற மாதிரி ஆட் பண்ணணும் சோ ஃபைனல் ஸ்டெப்ல சிக்ஸ்த் ஸ்டெப்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்டா இருக்கும் இந்த ஈக்குவேஷனை தான் இந்த வீடியோல அயோன் எலக்ட்ரான் மெத்தட் மூலமா பேலன்ஸ் பண்ண போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனை அயோனிக் ஃபார்ம்ல எழுதணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருக்கிற இண்டிவிஜுவல் ஆட்டம்ஸோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ணிடலாம் பாருங்க இதுல வந்து ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ அப்போ ஃபோர் ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் எயிட் கரெக்டா அப்ப இது மைனஸ் எயிட்னா இது அப்படியே பிளஸ் எயிட் அப்ப இது வந்து பிளஸ் ஒன் இது நமக்கு தெரியும் எம் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா மைனஸ் எயிட்னா இது பிளஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன்ல மிச்ச போக பிளஸ் செவன் சோ இதெல்லாம் ஒரு ஒரு ஆட்டம்க்கு நான் எழுதிருக்கிறேன் அடுத்தது எஃப்இஎஸ்ஓ போர் பாருங்க நாலு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் எயிட் அப்ப இது அப்படியே என்ன வரணும் பிளஸ் எயிட் வரணும் ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு நான் எழுதிடுறேன் நாலு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் எயிட் ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ அப்ப இந்த பக்கம் பிளஸ் எயிட் வரணும்னா இதுக்கு பிளஸ் டூ சல்பருக்கு பிளஸ் சிக்ஸ் ஓகேவா அடுத்தது ஹெச் டூ எஸ்ஓ போர் இதுக்கு ஒரு 
மேல இருக்குதா மேல இருக்கிற ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸ் தான் இண்டிவிஜுவல் ஆட்டம்ஸோடது இப்போ ப்ராடக்ட் சைடில் எம்என்எஸ் ஓஃபோ இருக்கு அகெயின் நமக்கு தெரியும் ஓக்கு ஒரு ஓக்கு மைனஸ் டூ நாலு ஓ இருக்கா ஃபோர் டூ சார் மைனஸ் எயிட் ஓகே அப்போ இது மைனஸ் எயிட்னா மீதி இது பிளஸ் எயிட் அப்போ பிளஸ் எயிட்னா இது கண்டிப்பாக பிளஸ் சிக்ஸ் இருக்கணும் இது கண்டிப்பாக பிளஸ் டூ இருக்கணும் அப்போ பிளஸ் டூ பிளஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் எயிட் ஆகிடும் ஓகே அடுத்தது எஃபி டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதை பிரிச்சுக்கணும் இதை சிம்பிளாக ஏன்னா கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதை நீங்கள் பிரிச்சுக்கலாம் எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒரு சால்ட்டை நீங்கள் பிரிச்சுட்டிங்கன்னா முதல்ல இருக்க ஹாஃப் பிளஸ் ரெண்டாவது இருக்கிற ஹாஃப் மைனஸ் இங்கே என்ன நம்பர் இருக்குன்னு பார்க்கணும் அது ஆப்போசிட்டில் சார்ஜ் ஆகும் இங்கே இருக்க நம்பர் இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் சார்ஜ் ஆகும் த்ரீ ஆனால் இங்கே ரெண்டு எஃபி இருக்கிறதுனால டோட்டலாக பிளஸ் சிக்ஸ் சார்ஜ் இருக்கும் இது இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் சார்ஜ் இருக்கும் ஆனால் இண்டிவிஜுவலாக பார்க்குறப்ப இதுக்கு பிளஸ் த்ரீ ஒரு எஃபிக்கு பிளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு இதுக்கு இந்த எஸ்ஓ ஃபோருக்கு மைனஸ் த்ரீ சாரி மைனஸ் டூ இதுக்கு மொத்தமாக வேணுமா என்னன்றதை அப்புறம் நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இதில் ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ நாலு ஆக்சிஜன் மைனஸ் எயிட் அப்போ இவங்களுக்கு பிளஸ் எயிட் ஒரு கேக்கு பிளஸ் ஒன் நமக்கு தெரியும் ஸோ பிளஸ் ஒன் இப்போ இதுக்கு பிளஸ் டூ போயிடுச்சுன்னா மிச்சம் பிளஸ் சிக்ஸ் சல்ஃபருக்கு வாட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மைனஸ் டூ இதுக்கு பிளஸ் ஒன் அதாவது இதுக்கு மைனஸ் டூ இதுக்கு பிளஸ் டூ ஸோ கீழே இருக்க நம்பர்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ வரும் பிகாஸ் இங்கே இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாமே நியூட்ரல் மாலிக்யூல்ஸ் மேலே போட்டிருக்கிறது எல்லாமே இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ஒரு ஆட்டமோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் முதல்ல இதை மாதிரி உங்களுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கேல்குலேட் பண்ண தெரியணும் அப்படியே நான் பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு எந்த மெத்தடில் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கேல்குலேட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் கேக்கெல்லாம் பாருங்கள் அதே இப்போ தான் ப்ளஸ் ஒன் தான் இருக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் மைனஸ் தான் இருக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் ப்ளஸ் ஒன்று தான் இருக்கும் சல்ஃபருக்கும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ இதை பற்றி நம்ம ஒரி பண்ண வேணாம் அப்படின்றதுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ யாருக்கு சேஞ்ச் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இருக்கோ அவங்க மேலே தான் நம்ம கவனம் இருக்கணும் இப்போ இங்கே எம்என் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் செவன் இருக்குது இங்கே எம்என் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ இருக்குது ஸோ சேஞ்ச் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இருக்குது இல்லையா இதுக்கு அதே மாதிரி அயனுக்கு பாருங்கள் எஃபிக்கு ப்ளஸ் டூ இங்கே ஒரு அயனுக்கு ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு சேஞ்ச் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இருக்கு ஸோ இவங்கள தான் முக்கியமாக நம்ம அயானிக் ஃபார்மில் இன்க்ளூட் பண்ணியே ஆகணும் அயானிக் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஒரு ஒரு காம்பவுண்டையும் நீங்கள் ப்ளஸ் மைனஸாக பிரிக்கணும் இப்போ கேம் என்ன ஃபோர் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இங்கே தான் பிரிக்க முடியும் இது ஒரு ப்ளஸ் இது ஒரு மைனஸ் புரியுதா கே வந்து ஒரு ப்ளஸ் எம்என்ஓ ஃபோர் மைனஸ் வந்து ஒரு மைனஸ் அதே மாதிரி இந்த காம்பவுண்டை பிரிக்கிறப்ப இங்கே பிரிப்பீங்க இது ப்ளஸ் டூ இங்கே இருக்கு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மைனஸ் டூ அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது டூ ஹெச் ப்ளஸ் அப்போ இது டூ மைனஸ் ஓகே இங்கே எம்என் பார்த்தீங்கன்னா டூ ப்ளஸ் இது எஸ்ஓ ஃபோர் ஆட்டோமேட்டிக்காக டூ மைனஸ் இங்கே எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் ரெண்டு இருக்கு ஸோ டூ எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் வரும் இது எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் இங்கே கேவை பிரித்தா கே ப்ளஸ் டூ கே ப்ளஸ் இங்கே எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் ஹெச் டூஓ ஒரு நியூட்ரல் மாலிக்யூல் நியூட்ரல் மாலிக்யூல் அப்படின்றத விட இது ஒரு அயோனிக் காம்பவுண்ட் கிடையாது இது ஒரு கோவலன் காம்பவுண்ட் ஸோ இது அயனைஸ்டு ஸ்டேட்டில் போட முடியாது அயோனிக் ஃபார்மில் எழுதுகிறப்ப முக்கியமாக எல்லாமே பாசிட்டிவ் ஆயோன்ஸ் இருக்குது நெகட்டிவ் ஆயோன்ஸ் இருக்குது யாரை எழுதுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கிட்ட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகுது அதை கண்டிப்பாக எழுதணும் அப்போ வந்து எம்என் வந்து இங்கே ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகுது இந்த ரெண்டு எம்என்க்கும் ஸோ இந்த காம்பவுண்டில் எம்என் இருக்க அயோனை எழுதணும் நான் சொல்லிட்டேன் கே ப்ளஸ் எம்என் ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ்னு பிரிக்கலாம் அப்போ எம்என் ஓ ஃபோர் கூட சேர்ந்து டூ மைனஸாக இருக்குது ஸோ எம்என் ஓ ஃபோர் சாரி டூ மைனஸில் எம்என் ஓ ஃபோர் மைனஸ் ஏ மைனஸ் கே வந்து ஒரு ப்ளஸ் தான் கே ப்ளஸ் எம்என் ஓ ஃபோர் மைனஸ் ஓகே ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வேற நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவாக பிரிக்கிறோம் ப்ளஸ் அடுத்தது இந
இங்க பாக்கணும் இங்க எம்என் இருக்கு சேஞ்ச் இன் ஆக்சிஜனேஷன் அதனால நமக்கு எஸ்ஓ போர் தேவையில்லை சோ எம்என் மட்டும் எழுதிடலாம் எம்என் டூ பிளஸ் பிளஸ் அடுத்ததுல இங்க பாத்தீங்கன்னா எஃப்இ த்ரீ பிளஸும் இருக்கு எஸ்ஓ போர் டூ மைனஸும் இருக்கு இது எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகல இது மட்டும்தான் ஆக்சிஜேஷன் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகுது சோ எஃப்இ பிளஸ் த்ரீ ஆர் த்ரீ பிளஸ் பிளஸ் இதுல எதுவுமே நமக்கு சிக்னிபிகன்ட் ஆனவங்க யாருமே இல்ல அதனால இதை எழுத தேவையில்லை ஹெச் டூ ஓ எழுதிடலாம் ஆர் நீங்க இதை ஈவன் இத கூட எழுதாம நீங்க எழுதலாம் ஓகே இது ரெண்டுத்தையும் எழுதாம கூட எழுதலாம் செகண்ட் ஸ்டெப்ல ஐடென்டிஃபை ஆட்டம்ஸ் அண்டர் கோயிங் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் செவன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இதுக்கு இதுக்கு பிளஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இங்க பிளஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பிளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் சோ சேஞ்ச் இன் ஆக்சிஜேஷன் நம்பரை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரே ஸ்பீசிஸ் தான் பார்க்கணும் எம்என் எம்என் பார்க்கணும் இங்க பிளஸ் செவன் பிளஸ் டூ சோ என்ன ஆகுது ஆக்சிஜேஷன் நம்பர் குறையுது இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் செவன்ல இருந்து பிளஸ் டூக்கு ஆக்சிஜேஷன் நம்பர் என்ன ஆயிருக்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு சோ இது ரிடக்ஷன் ஓகே இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க பிளஸ் டூல இருந்து பிளஸ் த்ரீக்கு ஆக்சிஜேஷன் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு சோ இது வந்து ஆக்சிடேஷன் சோ நம்ம யார் ஆக்சிடைஸ் ஆகுறா யார் ரெடியூஸ் ஆகுறான்றத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த ஈக்வேஷனை ரெண்டு ஹாஃப பிரிக்க போறோம் ஒன்னு வந்து ஆக்சிடேஷன் ஹாஃப் இன்னொன்னு வந்து ரிடக்ஷன் ஹாஃப் ஆக்சிடேஷன் ஹாஃப் அப்படின்னு சொல்றப்ப பாருங்க இதுதான் ஆக்சிடேஷன் சோ இதை எழுதணும் அதாவது எஃபி டூ பிளஸ் கிவ்ஸ் எஃபி த்ரீ பிளஸ் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றப்ப இங்கதான் ரிடக்ஷன் நடக்குது சோ எம்என் ஓ போர் மைனஸ் கிவ்ஸ் எம்என் டூ பிளஸ் இந்த ஸ்டெப்ஸ்ல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேலன்ஸ் ஆட்டம்ஸ் அதர் தன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் பண்ணணும் ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் தவிர இங்க இருக்க ஆட்டம்ஸ் பேலன்ஸ்டா தான் இருக்கு ஒரு எஃபி ஒரு எஃபி தான் இருக்கு ஒரு எம்என் ஒரு எம்என் தான் இருக்கு நெக்ஸ்ட் பாருங்க பேலன்ஸ் சார்ஜ் பை ஆடிங் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா சார்ஜ் பேலன்ஸ் பண்ண போறோம் இங்க டூ பிளஸ் இருக்கு இங்க த்ரீ பிளஸ் இருக்கு எப்படி இருந்தாலும் சார்ஜ் பேலன்ஸ் பண்றது நீங்க எலக்ட்ரான் வச்சுதான் சார்ஜ் பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் எலக்ட்ரான்னா என்னது மைனஸ் சார்ஜ் அப்ப இங்க டூ பிளஸ் இருக்கு சோ இங்கயும் டூ பிளஸ் வேணும்னா ஒரு எலக்ட்ரான நம்ம இந்த சைட் ஆட் பண்ணா ஒன் மைனஸ் த்ரீ பிளஸ் டூ பிளஸ் ஆயிடும் சோ இந்த பக்கமும் டூ பிளஸ் இந்த பக்கமும் டூ பிளஸ் இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சார்ஜ பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆக்சிஜனை பேலன்ஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ இந்த பக்கம் ஃபோர் ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு இங்க வந்து ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸே இல்லை சோ ஃபோர் ஹெச் டூ ஓவ எத்தனை ஓ வேணுமோ அத்தனை ஹெச் டூ ஓவ இந்த பக்கம் சேர்த்துட்டேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஹைட்ரஜன் இங்க இருக்கு இந்த பக்கமே இல்லை சோ அத வந்து எயிட் ஹெச் பிளஸா இந்த பக்கம் நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் சோ இது பேலன்ஸ்ட் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம சார்ஜ செக் பண்ணலாம் சார்ஜ்னா இங்க எயிட் பிளஸ் இந்த எயிட்டையும் சேர்த்துக்கணும் எயிட் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் எயிட் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் எவ்வளவு இருக்கு செவன் பிளஸ் இருக்கு ஓகே இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா டூ பிளஸ் இருக்கு அப்ப இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமா இருக்கு அப்ப இங்க குறைக்கணும் எவ்வளவு குறைக்கணும் ஃபைவ் குறைக்கணும் அப்பதான் டூ பிளஸ் டூ பிளஸ் ஈக்குவலா வரும் சோ அதுக்காக இங்க ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ இந்த சைட் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இங்க இடம்ன்றதுனால கீழே எழுதிட்ட நெக்ஸ்ட் வந்து ரெண்டு ஈக்வேஷன்ஸ்லயும் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சேமா இருக்கணும் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன் எலக்ட்ரான் இருக்கு சோ இந்த ஃபைவால இந்த ஈக்வேஷனை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணா ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துடும் சோ எஃபி டூ பிளஸ் கிவ்ஸ் எஃபி த்ரீ பிளஸ் பிளஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கு நம்ம ஃபைவால மல்டிப்ளை பண்றோம் சோ டோட்டலா தான் பண்ண முடியும் தனியா எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் பண்ண முடியாது ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே இப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ரெண்டு ஈக்வேஷன்லயும் சேமா இருக்கு இப்ப ரெண்டு ஹாஃப் ரியாக்ஷன்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அதுதான் ஃபைனல் ஸ்டெப் ஸோ அதுக்காக இந்த ஈக்வேஷன்ஸ் எடுத்து எழுதிடுறேன் ஃபைவ் எஃபி டூ பிளஸ் கிவ்ஸ் ஃபைவ் எஃபி த்ரீ பிளஸ் பிளஸ் ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் சரியா இந்த ஈக்வேஷன்ல எம்என் ஓ ஃபோர் மைனஸ் பிளஸ் எயிட் ஹெச் பிளஸ் பிளஸ் ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் கிவ்ஸ் எம்என் டூ பிளஸ் 
plus 4H2O. இப்போ நம்ம இதை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணணும்னா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிடணும் பிகாஸ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம கேன்சல் பண்ணிவிடுவோம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கா இந்த ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் மீதியை அப்படியே அந்தந்த சைடு ஆட் பண்ணி எழுத வேண்டியதுதான் ஸோ ஃபைவ் எஃபி டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் எம்என் ஓ ஃபோர் மைனஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஹெச் ப்ளஸ் கிவ்ஸ் ஃபைவ் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் ப்ளஸ் எம்என் டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹெச் டூ ஓ ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷன் ஓகே இன்னும் நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸை எக்ஸாம்பிள்ஸை எடுத்துகிட்டு அப்கமிங் வீடியோஸில் அதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணலாம் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் தேங்க்யூ